ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിജയിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം കേരള സിലബസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മലയാള മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തമിഴ് മീഡിയം കന്നഡ മീഡിയം എന്നിങ്ങനെ നാല് ചോയ്സുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഏത് മീഡിയത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർന്ന് പഠിക്കാവുന്നതാണ് കന്നഡ മീഡിയം സ്കൂളുകൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തമിഴ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലും ഇടുക്കി ജില്ലയിലുമാണ് തമിഴ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ മലയാള മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിലെമ്പാടും പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് മീഡിയത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർന്ന് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ നാല് മീഡിയത്തിലേക്ക് വേണ്ട പാഠപുസ്തകങ്ങളും കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മലയാള മീഡിയം സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ വർഷം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലി അടിസ്ഥാന പാഠാവലി മലയാളമാണ് ഇത് മലയാളം ടു എന്ന് ചില കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേരള പാഠാവലി ഹിന്ദി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ഗണിതം ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് ഇ വിദ്യ ഇത്രയും പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ വർഷം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് കേരള പാഠാവലി കേരള പാഠാവലിക്ക് പകരമായി സംസ്കൃതമോ അറബിയോ ഉറുദുവോ പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരവും കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് കേരള പാഠാവലിയോ സംസ്കൃതമോ അറബിയോ ഉറുദുവോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരള പാഠാവലിയുടെ സംസ്കൃതത്തിലേക്കുള്ള തർജ്ജമയല്ല സംസ്കൃതം പുസ്തകം അതുപോലെ കേരള പാഠാവലിയുടെ അറബിയിലേക്കുള്ള തർജ്ജമയല്ല അറബി പുസ്തകം ഈ ഭാഷാ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായ രചനകളാണ് അതായത് കേരള പാഠാവലിയിൽ നമ്മൾ മലയാള സാഹിത്യത്തെയും മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അറബി സംസ്കൃതം റീഡറിൽ സംസ്കൃത സാഹിത്യവും സംസ്കൃത സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉറുദു റീഡറിൽ ഉറുദു സാഹിത്യവും ഉറുദു സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ അറബി പാഠപുസ്തകത്തിൽ അറബി സാഹിത്യവും അറബി സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ മലയാള മീഡിയം സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലി മലയാളം കേരള പാഠാവലി മലയാളം ഹിന്ദി അതായത് അടിസ്ഥാന പാഠാവലി കേരള പാഠാവലി ഹിന്ദി ഇത് മൂ മൂന്നും മാത്രമാണ് നമുക്ക് മലയാള ഭാഷയിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ബേസിക് സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് ഇ വിദ്യ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ളത് അത് മലയാള മീഡിയത്തിലുള്ളത് പോലെ കേരള പാഠാവലിക്ക് പകരമായി അറബിയോ സംസ്കൃതമോ ഉറുദുവോ പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരവും നമുക്കുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തമിഴ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം തമിഴ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും തമിഴിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഹിന്ദി ഒഴികെയുള്ള ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും തമിഴിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരള പാഠാവലിക്കും അടിസ്ഥാന പാഠാവലിക്കും പകരമായി തമിഴ് സാഹിത്യത്തെയും തമിഴ് സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള തമിഴ് റീഡറാണ് അവർക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലി അതായത് കേരള റീഡർ തമിഴ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അടിപ്പടേ പാടത്താൾ തമിഴ് വകുപ്പു ഏഴു ഇതാണ് ആ പുസ്തകം അതിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സച്ചിൻ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കർ സച്ചിൻ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാഠമാണ് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലുള്ളത് അടുത്തത് കേരള പാഠാവലിയാണ് മാത്സ് നോക്കാം ഗണിതം പകുപ്പു ഏഴു പകുതി ഒന്നു 
പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോണങ്ങൾ ഇണയും പോത് കോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയത്തിലും പഠിക്കുവാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള താരതമ്യമാണെന്ന് മാത്രം ഇത് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും കന്നഡ മീഡിയത്തിലും പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഒക്കെ അതാത് ഭാഷയിലേക്കുള്ള താരതമ്യമാണ് അടുത്ത പുസ്തകം ബേസിക് സയൻസ് തമിഴാണ് അടിപ്പടി അരിവിയൽ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വകുപ്പ് ഏഴു പകുതി ഒൻട്രു ഇതുപോലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് അതിന്റെ തർജ്ജമയായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് തമിഴിലും പഠിക്കുവാനുള്ളത് അടുത്തത് ഇ വിദ്യ ഇ വിദ്യയുടെ തമിഴിലേക്കുള്ള തർജ്ജമ ഇ കൽവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് കന്നഡ മീഡിയം പുസ്തകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം കേരള റീഡർ കന്നഡ സോഷ്യലിന്റെ കന്നഡ പുസ്തകമാണ് ഇത് സയൻസിന്റെ കന്നഡ പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇനി ഇതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ കന്നഡ പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ മലയാള മീഡിയത്തിലുള്ളതിന്റെ അതേ തർജ്ജമ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളാണ് കന്നഡ മീഡിയത്തിലും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് കന്നഡ മീഡിയങ്ങളിൽ കേരള സിലബസിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഈ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായി ഓണപരീക്ഷ വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ വോള്യം ഒന്നായും അതിനുശേഷമുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ വോള്യം രണ്ട് ആയുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സും അത്ര മൂന്ന് വോള്യമുണ്ട് അതേസമയം അറബി സംസ്കൃതം ഉറുദു എന്നീ ഭാഷാപുസ്തകങ്ങളും അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയും ഈ വിദ്യയും കലാകായിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു വോള്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവ ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യും ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ട് നമുക്ക് വില എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം കേരള പാഠാവലി മുപ്പത് രൂപയാണ് അറബി സംസ്കൃതം ഉറുദു ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്കെല്ലാം മുപ്പത് രൂപ വീതമാണ് കന്നഡ റീഡർ ഇതിനെല്ലാം മുപ്പത് രൂപ വീതമാണ് അടിസ്ഥാന പാഠവലി മലയാളം ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ ഇംഗ്ലീഷ് നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ ഹിന്ദി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ ബേസിക് സയൻസ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് രൂപ സോഷ്യൽ സയൻസ് നാൽപ്പത്തിയാറ് രൂപ മാത്തമാറ്റിക്സ് അൻപത്തിയൊന്ന് രൂപ അത് മൂന്ന് വോള്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് വോള്യമാണ് ഡിസംബർ അവസാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പുതിയ വോള്യം തരും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് രൂപ ഈ വിദ്യ പതിമൂന്ന് രൂപ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിലയുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ വർഷം പഠിക്കുവാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം കന്നഡ മീഡിയം തമിഴ് മീഡിയം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കുവാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ